அனைவருக்கும் வணக்கம் மனுஷ் மனுஷபுதரன் அவர்கள் வந்து இந்த நேரத்தை சொல்றப்ப இது ஒரு தூக்கத்திற்கான பாதை இந்த நேரத்தில் என்ன பேச சொல்றீங்க அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரியமா அரங்கம் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நிறைஞ்சிருக்கிறது அப்புறம் பள்ளி மாணவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறது நினச்சாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேலே வந்து நிஜமாவே நான் வந்து இந்த கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு அவ்வளோ பயந்த நான் ஆக்சுவலா மூன்றரை மணிங்கிறது வந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்குற நேரத்தில் எப்படி ஒரு கூட்டத்தில் வந்து பேசுறது யார் கேட்பாங்க யாருக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் கண்டிப்பா வந்து ராகவன் அவர்கள் பேசுவதும் சரி அழகிய பெரியவன் பேசியதும் சரி ஆஹ் இவ்வளோ பார்வையாளர்களை ஒரு கவர்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது பொதுவா வந்து எனக்கு கொடுத்த தலைப்பை தாண்டி ஒரு புத்தகம் நூலகம் இந்த ரெண்டும் ராகுவன் அவர்கள் சொல்லியதை போல என் வாழ்க்கையிலும் மிக முக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது நான் இயக்குனராக மாறியதற்கு முக்கியமான காரணமாக இரண்டு நூலகங்கள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது புத்தகங்கள் பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்று பார்வையை நான் ஒரு மாற்று சினிமாவினுடைய ஒரு ஒரு இயக்குனராக இங்கு அறியப்படுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக அது அமைந்திருக்கிறது அறக்கூட்டத்தில் சொன்னாங்க எனக்கு நான் படித்த புஸ்தகம் அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் கண்ணதாசன் எழுதிய பன்னெண்டு தொகுதி இருக்கும் எங்கள் ஊர் சின்ன ஊர் விருதுநகர் அந்த நூலகத்தில் நான் சும்மா புக்கை தேடிட்டு இருக்கப்ப அர்த்தமற்ற இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் இருந்தது எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏட்டிக்கு பூட்டியா உன்னை திங்க் பண்ணணும் வீட்டுக்கு எதிராக உன்னை திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த அர்த்தமற்ற இந்து மத புஸ்தகத்தை எடுத்து நான் முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்துக்கும் அர்த்தமற்ற இந்து மதத்திற்குமான எத்தனை வேறுபாடு நிறைஞ்சு வலியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இப்படி புத்தகம் என்பது மெதுவாக என்னை ஆட்கொள்ள தொடங்கிய அந்த காலத்தில் நான் நின்றேன் நான் வந்து ஸ்ரீவிழுத்தூரனுடைய ஆட்சி ஊர் அங்கே லெல்லிங்டன் லைப்ரரி லைப்ரரின்னு ஒரு லைப்ரரி உண்டு என்னுடைய விடுமுறைக்கெல்லாம் அந்த லைப்ரரிக்கு தான் நான் போவேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு துவங்குகிற அந்த லைப்ரரி வந்து பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் துவங்குவோம் சார்மீதா அவர்களை மனதார வரவேற்கிறேன் இந்த கூட்டத்திற்கு தமிழின் நவீன புரட்சி பொங்குகிற ஒரு ஹிப்பி எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜீரோ டிகிரி படித்து நம்மளாம் வந்து ரொம்ப அதிர்வலைகளை தமிழில் ஏற்படுத்திய ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளராக சார்னிதா அவர்களை பார்க்கிறேன் பல்வேறு தளங்களில் கட்டுரைகள் சினிமா விமர்சனம் தொடங்கி அனைத்து தளங்களிலும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கிற ஒரு நவீனத்துவத்தின் அடையாளமாக சாரவர்களை பார்க்கிறேன் சாரவர்களை மனதார இந்த கூட்டத்திற்கு வரவேற்கிறேன் அமைப்பு செய்ய வேண்டிய வரவேற்பு நானே ஆற்றிட்டேன் நூலகம் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு துவக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு என்னுடைய விருதுநகர் கந்தபுரம் தெருவில் இருக்கிற அந்த நூலகமும் சரி லெனிங்டன் லைப்ரரி ஸ்ரீவிழுத்தூர் இருக்கிற அந்த நூலகமும் சரி என் வாழ்க்கையில் வந்து மிக முக்கியமான அந்த பங்கை ஆற்றியது என்னுடைய லீவ் நாட்கள் முழுக்க அந்த லைப்ரரியில் நான் இருந்து வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா அந்த பீரியட்னு சொல்கிறது என்னுடைய பள்ளி காலம் எழுவதுகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த காலத்தில் வந்து எங்கள் ஊர் டீ கடைகளில் வந்து ஒரு ஒரு நாள் அந்த தினகரனையோ தினத்தந்தியோ படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து சர்க்கஸில் வந்து ரிங் மாஸ்டரை போல் வந்து இப்படி குனிஞ்சு அப்படி குனிஞ்சுன்னு ஒரு பேப்பரை நம்ம வந்து அதை படித்து முழுசாக படித்து முடிக்கிறதுலையும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் போயிடும் ஒருத்தர் ஒரு டீ கடையில் ஒரு ஒரு டீயை வாங்கிட்டு ஒரு பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த பேப்பரை நம்ம வாங்கி படிக்கிறதுக்குள்ளேயும் அந்த பேப்பர் வந்து கந்தலாகி கசிஞ்சு போயிடும் இப்படி வேறு எந்த பொழுதுபோக்கு அம்சமும் வாழ்க்கையும் இல்லாமல் ஒரு பேப்பரை படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு அன்னைக்கு வந்து ஒரு டீ கடையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பழக்கமாக இருந்தது சரி ஒரு பேப்பரை படிக்கிறதுக்காக நூலகம் போக ஆரம்பிச்சு நூலகத்தில் மெதுவாக என்னை இணைக்க தொகி துவங்கினேன் எங்க நான் படித்த கேவிஎஸ் ஸ்கூலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நூலகம் இருக்கு அப்போ வந்து ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஒரு புத்தகம் வந்து வரிசை முறைப்படி வழங்கப்படும் நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தப்ப கடைசியாக நான் செல்கிறேன் கடைசி மாணவனாக அந்த வரிசையில் நின்றேன் கடைசி மாணவனாக என் கைகளில் கிடைத்த 
ஒரு நாவல் வந்து இரும்பு குதிரைகள் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் என் கையில் கிடைத்த நாவல் வந்து இரும்பு குதிரைகள் பாலகுமாரன் எழுதிய நாவல் அந்த இரும்பு குதிரைகளை எடுத்து போய் அன்று இரவு நான் படிக்க துவங்குகிறேன் உண்மையிலேயே நான் இந்த உலகத்தில் இல்லாத வேறொரு உலகத்தில் வாழ துவங்கினேன் இன்றும் அந்த கவிதைகளின் மனதிற்குள் பெரும் ஆழமான பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய புதிய திறப்புகள் எனக்கு தந்தது குதிரைகள் கடவுள் ஜாதி அதை கும்பிடுதல் உலக நீதி புணர்ந்த பின் குதிரைகள் ஒரு நாளும் தூங்கியதில்லை தூங்கவா பிறந்தீர் இங்கு தூங்குதல் இங்கு பெரிய பாவம் குதிரைகள் எனக்கு சொல்ல வேதத்தின் முதலாம் பாவம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு ஒரு பனிரெண்டு கவிதைகள் அவள ஆடுகள் கூட எங்கள் கொம்புடன் ஜதித்ததாக தர்மத்தை சொல்ல வந்தோர் தடியோடா காட்சி தருவார் அப்படின்னு ஒரு பனிரெண்டு கவிதைகள் எனக்கு சொல்றப்ப குதிரைகளை நான் சாதாரணமாக பார்த்த என்னுடைய பார்வையை மொத்தமாக மாற்றியது வாழ்க்கை பற்றிய மொத்த பார்வையையும் ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு மாணவனுக்கு மொத்தமாக மாற்றியது அதுவரைக்கும் நான் படிச்சுட்டு இருந்த மற்ற எல்லா புஸ்தகத்திலிருந்தும் இது ஒரு வித மதுவை போல என்னை ஒரு என்னை ஆட்கொண்டது அந்த நேரத்தில் வந்து காதல் போதை வஸ்துகள் ஆட்கொண்டதை போல எனக்கு வந்து புத்தகம் வந்து ஒரு மதுவை போல எனக்கு ஆட்கொண்டது தேடி 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 பாலகுமாரனுடைய கரையோரை முகலைகள் இருந்து பயணிகள் கவனிக்கல் இருந்து அப்படியே பாலகுமாரன் மொத்தத்தையும் படிச்சுட்டு தான் இந்த இலக்கிய உலகத்தில் வந்து அடுத்த ஆளுமைகளை படிப்பதற்கான தேடலை நோக்கி நகர ஆரம்பித்து மெதுவாக படிப்பு முக்கியமில்லை அதை தாண்டி புத்தகம் இலக்கியம் தருகிற சுவையை நோக்கி என் வாழ்க்கையை நடைபோடுவதற்கு நம்பிக்கையை எனக்கு வந்து அந்த புத்தகங்கள் தந்து கொண்டே இருந்தன மெதுவாக என் படிப்பினுடைய கவனம் மெதுவாக சிதற துவங்கியது நான் மெதுவாக ஒரு ஒரு தேர்ந்த வாசிப்பாளனாக மாற துவங்கினேன் இடைவிடாது கம்யூனிஸ்ட் புத்தகங்களிலிருந்து மார்க்ஸிலிருந்து தொடர்ந்து அனைத்து புத்தகங்களையும் மெதுவாக படிக்க துவங்கினேன் அதனுடைய விளைவாக நான் சினிமாவுக்கு நுழையலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு இங்கு வந்தேன் கணையாளியிலிருந்து கணையாளியில் சீசு செல்லப்பா எழுதிய வாடிவாசலில் துவங்கி அனைத்தையும் வாசிப்பதின் வழியாக நான் ஒரு ஒரு திரைக்குள் நுழைவதற்கான ஒரு கதவை இந்த புத்தகங்கள் நூலகங்கள் திறந்து வைத்திருக்கிறது என்றால் அது மாற்று கருத்தில்லை என்று தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படி நூலகங்கள் புத்தகங்கள் வாயிலாக நான் உருவாகி வந்திருக்கிறேன் அப்படி என்பது தான் மற்றும் உண்மை இன்னும் ஒரு சிறு நகரத்திலிருந்து எங்களுக்கு வந்து அசவமுத்திரன் புத்தகமோ சுந்தராமசாமி புத்தகமோ நூலகங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்காது ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் தான் கிடைக்கும் நூலகங்களில் அந்த அளவுக்கு வந்து நவீன எழுத்தாளர்களையோ முக்கியமான புஸ்தகங்களையோ வாங்கி வச்சுருக்க மாட்டாங்க இப்படி இருக்க ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு வந்து நான் தேடி படித்த புத்தகங்கள் வாயிலாக இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய திறப்பை வந்து புத்தகங்கள் உருவாக்கி தந்திருக்கிறது நூலகங்கள் இரண்டு நூலகங்களின் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய பங்காற்றி நான் அந்த இடத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன் வெட்டி பிடித்திருக்கிறேன் என்றால் புத்தகங்கள் இல்லாத உலகம் இல்லை என்று என்றே நான் கருதுகிறேன் அந்த அளவிற்கு இந்த மாணவர்கள் கைதட்டும் போது ஒருவர் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தையும் ஒருத்தர் அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தையும் ஒருத்தர் கரண் கார்க்கி எழுதிய ஒரு புத்தகத்தையும் சொல்லும் போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து செல்போன் டிவி திருமண பக்கமெல்லாம் சினிமா அப்படின்னு உங்களை ஆட்கொள்வதற்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் வெறித்தனமாக சூழ்ந்திருக்கிறது ஒரு நிமிஷம் கூட ஃபோனை வந்து நம்ம நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியாது ஃபோன் வராட்டியும் ஃபோனை எடுத்து பார்க்குற ப்ளூடூத்துக்கு வந்துச்சா வரலையான்னு பார்க்குற சார்ஜ் குறைஞ்சிருச்சா குறையலையான்னு பார்க்குற மனப்பதட்டத்தை ஓடு இந்த சமூகம் வந்து நம்மளை வைத்திருக்குது நீங்கள் செல்ஃபோன் கையில் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு பிபி மிஷினை கையில் வச்சுருக்கீங்கிற மாதிரி அது வந்து உங்களை பதட்டமாக உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இருபது பர்சன்ட் சார்ஜ் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பதட்டத்தோடு இந்த கூட்டத்தில் உட்காந்துருப்பாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை பற்றி மனுஷ புத்தனுடைய ஒரு அழகான கவிதை இருக்கிறது இருபது பர்சன்ட் சார்ஜ் தான் நான் ஏன் பதட்டம் அடையணும் அப்படின்னு அவ்வளோ பதட்டத்தோடு இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒரு கவிதை எழுதி அனுப்பிச்சிட்டா ஒரு ப்ளூடூத்துக்கு வரலன்னா இந்த மனசு ஏன் கடந்து ஏங்குது அவன் நம்மளை அங்கீகரிக்கலையா மறுக்கிறானா நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறானா ஏன் அப்படின்னு ஸோ இந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து சின்சியராக ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து 
வாசிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு திறப்பை அது தருதுன்னா அது இந்த பெரிய விஷயம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வெறும் நூலகத்தினுடைய இந்த நூலகம் மட்டும் இல்லை நூலகத்தினுடைய இந்த கூட்டங்கள் வந்து மிக ஆச்சரியமானது இன்னைக்கு வந்து மனுஷ முதன் அவர்கள் சொன்னார் பதினெட்டு நூலகங்களில் நூறு உரைகளை மனுஷ புத்திரன் அவர்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இது பெரிய ஒரு துவக்கம் ஸோ அதற்காக மனுஷ புத்திரனுக்கும் அரசுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அன்பை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரசும் சரி ஒரு கிண்டில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய விஷயம் ஆனால் இதை தாண்டி நான் பொதுவாக என்னுடைய குழந்தைகள் பள்ளி படிக்கிறாங்க பொதுவாக தமிழகம் முழுக்க நான் போகிற போது நான் பார்க்கிற விஷயம் புஸ்தகங்கள் விற்கிது படிக்கிறாங்க இதை தாண்டி இது ஒரு பெரிய இயக்கமாக மாறவில்லை என்று தோன்றுறது என்ன காரணம்னா கவன சிதறல்களுக்கு மாணவர்களுக்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கு கவன குவிப்பே யார் மீதும் எதன் மீதும் எந்த கருத்தி மீதும் ஏற்படாத போது புத்தகம் வாசிப்பில் ஒருத்தனுடைய கவன குவிப்பு எப்படி நிகழும் என்று தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே மல்டிபிள் ஒர்க்கு செய்கிற ஆட்களாக மாறிட்டோம் இங்கே பேச்சை கேட்டுட்டு இருக்க நேரத்திலேயே கையில் செல்ஃபோனில் அம்மாவுக்கு மெசேஜோ நண்பனுக்கு மெசேஜோ அனுப்பிச்சிட்டு இருக்க ஒரு ஆளாக மாறிட்டோம் கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்க போய் வேற ஒரு வேலையை செய்கிற ஒரு ஆளாக மாறிட்டோம் இப்படி மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி உள்ள ஆளாக எல்லாருமே மாறிட்டோம் ஈ நம்ம ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு எங்கள் ஊருக்கு கிளம்பி அம்மாவை பார்க்க போகலான்னு வீட்டுக்கு போனால் எல்லாரும் எங்கள் அம்மா முன்னாடி ஆளாளுக்கு ஒரு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு தனித்தனியாக போய் உட்காந்துருக்கிற ஒரு மல்டிபிள் ஆளாக மாறிட்டோம் இந்த மல்டிபிள் ஆளாக மாறிட்ட எல்லாரையும் கவன ஒரு கவன ஒரு ஒரு குவிப்பின் மூலமாக ஒரு நூலகத்திற்குள் நூலக ஒரு இயக்கத்திற்குள் இல்லை வாசிப்பு இயக்கத்திற்குள் ஒருத்தரை கொண்டு வர்றதுங்கிறது பெரிய சவாலாக தான் இருந்துச்சு அப்போ தான் வந்து ஜெயமோன் அவர்களுடைய ஒரு அவருடைய சைட்டில் பார்த்தேன் ஆயிரம் மணி நேர இடைவிடாத வாசிப்பு அப்படின்னோடனே எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அது ஒரு போட்டியாக எனக்கு தோணுச்சு நான் அப்போ என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பாலுமேந்திரா நூலகத்துக்கு போய் சொன்னேன் ஆயிரம் மணி நேரம் வேண்டாம் நூறு மணி நேர வாசிப்பு ஒரு சவால் இல்லை ஒரு இயக்கம் அப்படி ஒன்று அந்த லைப்ரரியில் தூங்குவோம் அந்த நூறு மணி நேரமும் வாசிக்கிற ஒரு நல்ல பையனை நான் என்னுடைய உதவியாளராக சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நூலகத்தில் வந்து நாங்கள் அறிவித்தோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து அந்த நூலகத்தில் நூறு மணி நேரம் இடைவிடாது அந்த வாசிப்பில் செஞ்சாங்க வெறும் வாசிப்பு மட்டும் கிடையாது அந்த எந்த புத்தகம் வாசித்தாங்க அந்த புத்தகம் அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு அந்த புத்தகத்தில் இருந்து அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு வீடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு அஜய் பாலாவும் நானும் இணைந்து அதை செஞ்சோம் அந்த இயக்கத்தினுடைய முதல் நாள் நான் வந்து அதை துவக்கி வச்சேன் மூன்று நாட்கள் இடைவிடாது அந்த இயக்கம் நடந்தது மூன்றாவது நாள் மாலை வந்து முடிஞ்சு அப்போ வந்து அதில் ஒரு பையன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பையனாக இருந்தான் அவனுடைய வாசிப்பும் அவன் தேர்ந்தெடுத்த நாவல்களும் எனக்கு விருப்பமானதாக இருந்தது அந்த மாணவனை நான் வந்து என்னுடைய உதவியாளராக சேர்த்து கொண்டேன் இன்றைக்கி நான் வந்து தமிழக அரசையோ மனுஷி புதிரண்டியோ நான் சர்ச் பண்ணுறது என்னென்னா இப்படி தமிழகம் முழுக்க ஒரு நூறு மணி நேர வாசிப்பு இயக்கமாக இப்படி ஒரு இயக்கத்தை இந்த கோடை விடுமுறையில் நாம் நிகழ்த்தி காட்டினால் மட்டுமே இது ஒரு கவன ஈர்ப்பாக ஒரு பயிற்சியாக அனைவருக்கும் இந்த புத்தகங்களை கொண்டு சேர்க்கிற ஒரு விஷயமாக மாறும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆழமாக வந்து தொடர் வாசிப்பின் மூலியமாக ஒரு ரைட்டரை பற்றி மொத்தம் பொதுவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ அசோகமித்ரன்ங்கிற ஒரு எழுத்தாளரை பற்றி ஒரு நூறு மணி நேர வாசிப்பு இல்லை பொதுவாக நூல்களை பற்றிய பொது வாசிப்பு மூலியமாக அந்த ரைட்டர் இந்த வேர்ல்டுக்குள்ள இந்த லிட்ரேச்சருக்குள்ள அவர் ஆற்றிய பங்கை மொத்தமாக நம்ம வந்து முன்வைக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இது என்னுடைய சின்ன யோசனை அது வந்து ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள் கவனிப்பதும் உங்களுடைய வேலை கைகளில் இருக்குது நான் நம்புகிறேன் இப்போது எனக்கு ஒரு தலைப்பு நான் கேட்டேன் இலக்கியத்திலிருந்து சினிமாவுக்கு செல்லும் பாதை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தோணுச்சு இலக்கியத்தையும் சினிமாவையும் ஒரே தளத்திலேருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது பொதுவாக இங்கே இலக்கியவாதிகள் சினிமா எடுக்கிறவங்கள வந்து குப்பையானவர்கள் மட்டமானவர்கள் சினிமா ஒரு மட்டமான விஷயம் அப்படின்னு பல்வேறு கருத்தும் விமர்சனங்களும் பல்வேறு பேர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்வேன்னா சினிமா என்பது இலக்கியம் போல் அது வந்து 
அது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அதற்கு அது கேமரா கொண்டு வரைகிற ஒரு ஓவியம் அதுவே அதன் அளவில் ஒரு மாபெரும் இலக்கியம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இலக்கியத்தினுடைய எழுத்து இலக்கியத்தினுடைய சிறுகதை இது எப்படி மாபெரும் ஒரு இலக்கிய தன்மையோடு இருக்கிறதோ அதே போன்று ஒரு சினிமா அதனுடைய அளவில் அது ஒரு மகத்தான இலக்கியமாக இருக்கிறது அது ஒரு ஷாட்ல நீங்க பார்த்து வியந்து கைதட்டுகிற ஆயிரம் ஆச்சரியங்களை நீங்கள் பார்க்கிற சினிமா உங்களுக்கு தந்து கொண்டே இருக்கும் நம் எல்லாருமே வந்து புத்தக வாசிப்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் யாரோ ஒருத்தருடைய சினிமா ரசிகராக இருப்போம் நானா சினிமா வெறியன் அப்படின்னு சொல்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க இந்த சினிமா நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சு இந்த சினிமா முடியிறப்ப அப்படிங்கிற தருணத்துல தான் என் மொத்த வாழ்க்கையும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவா இந்தியாவில நம்ம ரசிகர்களாக சினிமா நம்ம வாழ்க்கையில இரண்டரை கலந்துருக்கு சினிமா இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நம்மளுக்குள்ளவே இல்லை ஆச்சரியமா அழகிய பெரியவன் சொன்னாரு ஒரு புத்தகம் வாசிப்பில் இருந்து அரவிந்தன்கிற பேரை எங்க அம்மா எனக்கு வச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்க ஊர்ல எல்லாம் மணிமாறன்கிற பேர் வந்து இருநூறு பேர் இருக்கும் ஏன்னா ஆயிரத்தி நூறு எம்ஜிஆர் பேர் மணிமாறன் இப்படிதான் நம்மளுக்கு வந்து சினிமா என்பது நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது சினிமா என்பது நம்மளுடைய கனவாக மாறிவிட்டது கனவில் தத்தளிப்பவர்கள் கனவில் திகழ்பவர்கள் மொத்த கனவையும் தனக் மொத்தமாக அது கனவாக உரு உருக்கி அது கனவா கனவுக்குள்ளே வாழ்றவங்க இப்படி நீங்கள் கோடமக்கத்தில் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள்லேருந்து நாங்கள்லேருந்து பார்க்குறப்ப கனவில் திளைத்து கொண்டிருக்கிறோம் கனவை விற்கிறோம் கனவுக்குள் வாழ்கிறோம் வேற எந்த தொழில் இல்லையாவது உண்டா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கதை சொன்ன உதவி இயக்குனர் கதை சொன்ன ஒரு கதாசிரியர் கதையை கேட்டு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கிற ஒரு மாய தந்திரம் வேற எந்த தொழிலையும் சினிமா திரிமா மட்டும்தான் உண்டு ஒரு கதையை கேட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஓகே இந்த படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய மூணு கோடி ரூபாயும் அந்த அவர் சொல்கிற ஒரு பணத்தோட ஒரு ஒரு அந்த அவருடைய கனவை கனவை கொண்டு ஒரு ஒரு தொழில் இயங்குகிற ஒரு இடமாக வந்து திரைப்படம் நிகழ்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சின்ன சின்ன காட்சி துணுக்குகளா தான் காலையில இருந்து இரவு வரை நம்ம வாழ்க்கையின் பல்வேறு காட்சி துணுக்குகளை சொல்றோம் வடிவேலனுடைய காமெடியை ரெஃபர் பண்ணாத ஒரு மேடை பேச்சு உண்டா அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஒரு மேடை பேச்சுல வடிவேல் அந்த படத்துல அப்படி சொல்லுவார்ல அப்படின்ட்டு நம்ம வாழ்க்கையை மொத்தத்தையுமே அதன் வழியாகத்தான் பார்க்க அதில் பல்வேறு இலக்கியங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன பதேற்பாஞ்சாலையில் அந்த குழந்தை ஓடி போய் ஒப்பு ஓடி போய் அந்த ட்ரெயினை பார்க்கிற அந்த காட்சி இன்னும் என் மனதில் அந்த அந்த காட்சி ஒரு ஓவியம் போல அப்படியே இன்னும் நிலையாடுகிறது மூன்றாம் பறையில் வந்து ஸ்ரீதேவியும் கமலஹாசன் அவர்களும் அப்படியே மொத்தமாக நின்று அந்த ரயில்வே இடுக்குகளை அவர்களுடைய பாவாடை மாட்டிக்கொள்ளும் இந்த ட்ரெயின் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அந்த காட்சி வந்து இன்னும் ஒரு ஓவியம் போல என் மனதுக்குள்ள இருக்கிறது நாயகன் திரைப்படத்தில் வரும் பாடலில் கமலஹாசன் வந்து இந்தியா கேட்டு முன்னாடி பாம்பேயில் முன்னிட்டு சொல்லுவார் இங்கே தான் இந்த சின்ன பையனாக நான் வந்து நின்னேன்னு சொல்லி டைலாக்கே இல்லாமல் இந்த காட்சியில் வந்து அவர் பேசுகிற அந்த வசனம் இன்னும் மனதுக்குள் ஆழமான ஒரு உணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கார் உதிரிப்புக்குள்ளினுடைய இறுதியில் அந்த குழந்தைகளை தொட்டுவிட்டு உங்களைப் போல நான் எல்லாரையும் மாற்றிவிட்டேன் என்று விஜயன் பேசுகிற அந்த வசனம் மிக உச்சமான ஒரு தருணம் அந்த உச்சகட்ட நாடகியத்தனம் என்று சொல்லலாம் அழகிய பெண் கண்ணே என்று அந்த பாடல் ஒழிக்கும் போது நம் ஆன்மாவின் குரலாக அந்த பாடல் ஒழிக்கும் இப்படி எனக்கு தெரிந்து ஊமவிழிகள் திரைப்படத்தில் கடைசி காட்சியில் பல்வேறு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கார்களின் அணிவகுப்பை பார்த்தபோது திரையரங்கில் மொத்தமாக கைதட்டிய ஒரு ரசிகனில் நானும் ஒருவன் என்று நினைக்கிறேன் பம்பாய் திரைப்படத்தில் குரானையும் எடுத்துவிட்டு மனிஷா கவர்ல அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிற தருணத்தில் ராஜீவ்மேனன் ஒரு ஒளி ஒளி ஓவியம் தீட்டியிருப்பார் மொத்த கமலா திரையரங்கும் கைதட்டி மகிழ்ந்த ஒருவனில் நானும் ஒருவன் திருடா திருடா என்ற ஒரு படத்தில் ஒளிப்பதிற்காக மொத்த திரையரங்கமும் தீ தீ என்ற ஒரு பாடலுக்காக கைதட்டி மகிழ்ந்த அந்த அற்புதமான தருணத்தை நான் இன்னும் என் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன் அது ஒரு அற்புதமான தருணம் இப்படி 
பல்வேறு அற்புதமான தருணங்கள் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் போன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு தருணம் கடைசியில் ஒரு ம இறக்கப் போகும் ஒரு தந்தை தன் மகனை பார்த்து சிரித்தபடி நகர்கிற அந்த தருணம் எவ்வளோ முக்கியமான தருணம் இன்னும் என் மனதில் நிலாடிக்கொண்டே இருக்கிறது பிரேவகாட் பருணத்தில் உனக்கு என்ன வேண்டும் கேட்குறப்ப ஃப்ரீடம் என்று அவன் கத்தும்போது இன்னும் பிரேவகாட் படத்தினுடைய அந்த எண் மணித்துளிகள் அந்த அவனுடைய குரல் அந்த மொத்த அழுகுரல் இன்னும் என் மனதில் நிழலாடியபடியே இருக்கிறது கிளாடியேட்டர் படத்தில் எல்லாம் இழந்துவிட்டு அவன் மொத்தமுமாக கண்மூடி திறக்கும் போது அவன் மனைவியும் குழந்தைகளும் அந்த கோதுமை வயலின் அந்த கதிர்களுக்கு நடுவே ஓடி வருகிற அந்த காட்சி துணுக்கு இன்னும் என் கண்மூல நிலாடுகிறது இப்படி பல்வேறு காட்சி துணுக்குகளாக இந்த இந்த இலக்கியம் திரைப்படம் என்கிற இலக்கியம் அவ்வளவு அழகாக மலர்ந்திருக்கிறது இலக்கியத்திலிருந்து சினிமா என்பது சினிமா தன்னளவில் ஒரு பெரும் இலக்கியமாக எல்லா நேரத்திலும் இருந்திருக்கிறது சைகோ எடுத்த இச்காக் சொல்கிறார் அந்த நான் நாவலை வாசிக்கும் போது அந்த குளியரை காட்சி உங்களுக்கு தெரியும் உலக அளவில் புகழ்பெற்ற அந்த சைகோ திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற குளியரை காட்சியில் ஒரு பேராகிராஃப் வர்ணிப்பு அந்த பெண் தனியாக குளித்து கொண்டிருந்தால் அந்த குளித்து கொண்டிருந்த அறையில் நீர் விழும் சத்தம் அதிகமாக இருந்தது அதனால் இன்னொருவன் கதவை திறந்த சத்தம் கேட்கவில்லை அந்த இடத்தில் நீர் அதிகம் இருந்ததால் சின்னதாக பனி அந்த இட அந்த இடத்தை போர்த்தி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வர்ணிப்பை படித்தோன்னே எச்சிக்காக்கு முடிவு பண்ணுறாரு இந்த நாவலை வாங்கி நான் படம் பார்க்கணும்னு சொல்லி படம் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு கோணங்கள் பதினெட்டு கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் முழுக்க அந்த ஒரே ஒரு குளியலறை காட்சியில் கத்தியை கொண்டு அந்த கதாநாயகன் வந்து அந்த பெண்ணை கத்தி எடுத்து குத்துகிற அந்த காட்சி எடுக்கப்படுவதற்கு இச்காக்கு மெனக்கட்ட அந்த மெனக்கடுகளை மிக அற்புதமாக சொல்வார் ஒரு 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 ஒரே ஒரு காட்சி துணுக்கை ஒரு மொத்த ஒரு திரைப்படமாக மாற்றுகிற அந்த அந்த மொமெண்ட் அந்த மொமெண்டம் வந்து திரைப்படங்களில் பல்வேறு தருணங்களில் நிகழ்ந்திருக்கிறது அந்த பல்வேறு தருணங்களை நான் நினைவு கூற நினைக்கிறேன் இங்கே இந்திய சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரிய விபத்து என்ன சொல்லலாம்னா நாடகங்கள் பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நாடகங்களிலிருந்து மெதுவாக பாடல்கள் வழியாக நாடகங்கள் வழியாக நாம் திரைப்படங்கள் மெதுவாக திரைப்படங்களாக மாற துவங்கிய காலத்தினால் நாம் பாடல்களையும் நாடகத்தன்மைகளையும் அதிகமாக தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் நான் ஒரு கட்டத்தில் நான் நினைக்க ஆரம்பித்தேன் என்னென்னா வந்து ஒருவேளை இசை மேதைகள் ஒரு வேளை தமிழகத்தில் இல்லாமல் இருந்தா இந்தியில் இல்லாமல் இருந்தா இந்திய சினிமா மொத்தமும் இசை இல்லாத பாடல்கள் இல்லாத ஒரு சினிமாவாக மொத்தமாக மலர்ந்திருக்குமோ அப்படின்ற கனவுல எனக்கு வந்து ஒருவேளை இந்த இந்த இசைக்காக வந்து கதாநாயகன் மொத்தமும் மெல்லிசை பாடகனாக மாறுவதும் அவன் ஒரு பாட்டுக்காரனாக மாறுறதும் சும்மா சும்மா பாடல்கள் ஒரு திரைப்படத்திற்குள் இடம்பெறுவதும் நாம் ஒரு திரையில் கவிதை எழுகிற எழுதுகிற ஒரு தருணங்களை குறைப்பதாக நான் பல்வேறு தருணங்களில் நான் நினைத்திருக்கிறேன் ஸோ அதன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் மலையாள திரைப்படங்களிலும் இந்தி திரைப்படங்களிலும் தமிழிலும் அவ்வப்போது அதிசயமான இலக்கியங்கள் தமிழ் சினிமாவில் மலர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்குகிறேன் நன்றி